to show my original theory that uh, you and I have been manipulated by foreign interests. Tayo ay ginamit kasang, kasangkapan para sa ambisyon at sariling kapakanan ng mga dayuhan. That uh, ito ay lalong hapdi sa kaluuban ng isang leader na kagaya ko da dahil marahil mahapdi rin sa inyong kaluuban na tayo ay ginamit upang pag-away-awayin at pakatapos magkahiwa-hiwalay. At nais nila ang, ang kinig sa isang bagong bansa na ang Pangulo ay hindi Pilipino. Ay, hey, yung bagong bansa na yan ay Sasakupin, Palawan, Mindanao, Basilan, Sulu, Tawitaw. Kanya't kahiyahiya sa ninuno natin kung atin sana pinabayan na nagkawatak-watak ang Pilipinas. Bagaman, mas kinat tayo ay noon nag-aaway, alam ninyo, na ang puso ko ay dumudugo tuwing makita ko ang mga sugatan at namamatay sa laban. Ilang beses akong nakialam sa labanan at pinigil ko ang ating mga sundal. At ikaw ko sa kanila, hindi maaring ang pagkalutas ng suliranin na yan ay sa patayan. Sapagkat mga kapatid natin yan, ang kapatid ay hindi sinasaktan. Ang kapatid ay inaakit, kinakausap. Ang kapatid ay kinakarinyo. At maigi nga, maigi na lang na ang Panginoon, ang pinaka uh, unang nagbigay ng um, inspirasyon sa atin lahat. Pagkat alam kong lahat na ito ay nasa kamay ng mga ang ating ama na nasa langit. Wala sa atin mga mahihina o mga uh, anak niya kung hindi nasa kanyang kamay lahat. I am very happy to see for instance that uh, the group that comes from Maguindanao is the original group under Commander Murat. Commander Murat. And those who come from Tawi-Tawi practically decimate or practically uh, um, eliminate the uh, um, uh, uh, MNLF in the entire uh, island of uh, Tawi Tawi. I noticed that in the newspapers and in the media they do not place the number of actual men who are in the field whom you left behind and they do not point out that you are commanders, not just ordinary soldiers, but that you command men, and that behind you are hundreds of men who are available for combat, even when you raise the flag of intransigence. For instance, Commander uh, Jimmy Lukman here. He had uh, how many men yesterday? Uh, Twenty-seven. 27. He was mentioned as having only 27 men. But he has several thousands under him. And they are still in the field and they are waiting. They are waiting for these commanders to go back and tell them what has happened in Malacanã. What did the president say? Has he given us uh, the right to return as free men? Has he given us the right to be treated as citizens of the republic? and not as second-class citizens of the Republic of the Philippines. And I say to you, as long as I am president, as long as I am president, you will be treated as brothers, comrades, and the equal of any Filipino here. I wanted to emphasize the fact also that 
The uh, Muslim Mindanao area is an area with many problems that were left behind. Nasabi ko na nga kanina ng mga dayuhan. The colonizers left the time bomb in Mindanao. Hindi nila inayos tayo eh. Pinabayan nila tayo nag away, -away. Hindi lang sa pinabayan tayo nag away, -away. pinag -away pa tayo. pinag away, -away pa tayo. Pagkatakala nila sa pamagitan ng pag-aaway ng mga magkakapatid ay kanilang mahati ang ating lupa. Anong bakit uh, magkakaroon ng araw na alalo ba ninyo sila? Oh, sa panahon ng Amerikano, eh dyan lumaki si uh, uh, Black Jack Persing around Ilanao Lake. Saan nakakuha ng pag um, malaking pangalan. He was the first one to bring artillery into the Lanao Lake. Tuwing mababasa nung araw yung mga labanan natin sa Lanao Lake. Alam ninyo, ako ay isang estudyante ng history. Binasa kong lahat ng mga laban din ni uh, Pershing sa Lanao. Pare-parehong pangalan. Lahat ng mga bayan, lahat ng mga sitio, lahat ng mga, naroon lahat. Kung saan tayo napalaban, doon din napalaban yung puti. Kaya't ako'y nagsususpet sa sigurad nga itong mga lintik na ito ay talagang sinadyang. Tayo ay hindi magka-ugnay, hindi magkasama. Ganon din sa Sulu, ganon din sa Tawi-Tawi. Bakit noong uh, panahon ng laban sa hapon eh, pagkaisa tayo? Kayong mga taga Sulu, marahil naaalala ninyo ang aking kapatid na who was commander of uh, Camp Andres, si Pacifico Marcos, na dahil sa napaalit, uh, umalis ng sandali si Captain Bundal, Lieutenant Marcos became the camp commander in Sulu. Kamlon was his chief guide and principal uh, uh, translator. Kanya uh, alam niya ang Sulu. Isa, isa siya sa mga nagsasabi sa akin, huwag natin saktan yung mga ating kapatid ng taga-Sulu. Pagkat utang niya ang buhay niya sa mga tao sa Sulu. Alam niya. Ako rin. Isang sundal. Nagtataka ako nung isang laban namin. Matagal ko na sinasabi ito. Uulitin ko na naman sapagkat ako ay eh, dinadamdam kong napakasarap ang mga nangyayaring sa mga araw na ito. Nung mga atres sa 4 ng Enero 1942, kami ay paatras sapagkat uh, malakas ang pasok ng hapon at hindi namin mapigil ang kanilang mga tanke mga cavalry at napalabang kami dyan sa Urak, Pampanga ng sunod-sunod ang bilin sa amin ay pigilin lang ninyo sila ng 48 hours pagkatapos ng 48 hours ay hindi Pag, sapagkat yung mga kasama namin galing sa Timog ay hindi pa nakakaabot sa Kalumpit Bridge so you keep them until January the 5 keep the line until January the 5 kaya't maraming masyadong nasugatan pagkat tumami ang tumami ang mga hapon. Nung ako ay nasugatan, ang pumulot sa akin ay isang uh, kilala kong Pilipino. Hinila ako at dinala ko sa uh, foxhole niya. At uh, nung makita ko, pati siya ay may sugat din. din dumudugo din siya. At uh, Pagkatapos, tinanong ko, tika ba, anong unit may kako? Siya ay 26 cavalry daw. Sa pagkat yung 26 cavalry ay flank guard namin. Flank guard and 21st division to which I belong. Uh, Doon sa Apura, ay uh, pagkatapos, eh, naglabas siya ng kanyang prayer beads. Doon ko nakita 
na kami pala ay magkaiba ng simbahan. I was a Christian and he was a Muslim. We were praying to the same God. But here was a man. Ito ay hindi ko man lang kilala ang pangalan. Ni, ni walang panahon tanawin ang pangalan sapagkat putukan ng putukan at pagkatao siya linusog na naman kami na hapon at tinamaan muli siya kinarga ko din naman siya at dinala ko sa uh, collecting station nung makapalakas na ako but I never knew his name he never he probably didn't even know me because we didn't have name plates then we We had uniforms that were barely enough to be called uniforms. But so I owe my life to a Muslim. And perhaps a Muslim owes his life to me. But why should it be between Muslim and uh, Christian? A Filipino helped another Filipino. Because when our blood fell on the same ground, they were both as red as could be. There was no difference between the Muslim and the Christian. Kanya, the, ako ay napapaiyak ko minsan tuwing naalala ko mga lahat na nangyayari ang ginawa sa atin ng mga dayuhan. Naalala ko nang pagsisimula muli niyan ang umudyok sa mga dating namumuno ng mga MNLF ay Taiwan. Taiwan at hindi Pilipino. Kanya't ako'y natutuwa na ang inyong handog sa akin, sa aking kaarawan, ay katahimikan sa loob ng ating bansang minamahal.